Sveiki. Šiandien aš kuriu dar vieną pamoką skirtą matematinės analizės kursui ir pratesiu temą apie matematinės indukcijos metodą. Ir šioje pamokoje aš išnagrinėsiu atvejį. Tai yra kaip reikia įrodyti štai šitą reigybę, jog štai va tokios sekos, kurios reiškia bendrojo naro formulė yra būtent štai va tokia. Reiškia, kad jo suma yra užrašoma štai tokia formulė. Tai atliksime visus žingsnius, kurių reikalauja, jog mes įrodytume šitą teiginį matematinės indaucijos metodų. Na ir kai jos atliksime, mes ir galėsime sakyti, kad mes įrodyme šitą teiginį. Kam yra, tarkime, keblumų, kaip yra viskas atliekama, reiškia, aš viskai samiai paaiškinu prieš tai buvusioje pamokoje apie matematinės indukcijos metodų. Taigi, pažiūrėkitume tą video. Na, o mes toliau tame tęsime su šiuo pavyzdžiu ir matome, jog būtent, reiškia, bendrojo nara formulė yra štai tokia, sekos sumos formulė yra štai tokia, viską įmame iš sąlygos. Na, ir dabar, kaip ir leikalauja mūsų šitas metodas, mes įrodome, kad šita formulė yra teisinga, kai N jeigu vienetui. Na, kai N jeigu vienetui, mes ir gauname, kad tiesiog pirmas narys yra lygus vienai antrai, nu, o pagal sumos formulė mes taip pat gauname vieną antrąją. Vadinasi, šita formulė yra teisinga tuomet, kai N lygų vienetui. Na ir toliau mes galime pereiti prie to, kad turime padaryti prielaidą, kad šita formulė yra teisinga tuomet, kai N lygų K. Na ir remiantis šią prielaidą dabar turime įrodyti kad šita lygyba yra teisinga tuomet, kai N lygų K plus vienetui. Tai pirmiausia, mes užrašome, kad K plus vieno nariu sumo bus lygiai, K nariu sumai plus priedame dar vieną narį, su kurio reiškia gilės numeris yra K plus vienetas. Šita lygyba, manau, yra logiška ir visiems suprantama. Na ir tiesiog dabar ir įsistatome vietoj S, K. Tai kokį mes padarėme prielaidą. Nu, o A, K plus vienetas, tai tiesiog pasimaduojam šitą formulę reiškia vietoj N ir įsistatome K plus vienas. Toliau atliekame, aišku, atmetinius veiksmus. Čia galiu, žinoma, su bendrio valdiklį mane. Čia gauname, matome, sumos kvadratą kurį čia ir užrašome, paskui matome, jau galime suprastyti. Na ir suprastyme, mes gauname štai tokį išraišką, kurią mes dar valdiklį taip pasitvarkome, vat užsirašome štai taip. O ką mums to reikia? O tam mums reikia, to mums reikia tam, kad mes pastebėkime, jog būtent atkreipkime dėmesį, kad reiškia K plus vienas tai yra niekas kitas kaip tiesiog indeksas N, tik tai mes vietoj N statėme K plus vienetą, vadinasi, mes tiesiog faktiškai iš tai ir rodėme, kad reiškia, kai N lygų K plus vienetas, reiškia, vat, N lygų K plus vienetas, tiek čia N yra lygų K plus vienetas, reiškia, šita formulė yra teisinga, kai N lygų K plus vienetas, nes mes ir gavome identišką išraišką. Tiesiog vieto N yra įstatytas K plus vienas, nes yra K plus vienas narys. Tai įrodyme mes tai ir, reiškia, mes galime sakyti, kad mes įvykdime visus žingsnius. Reiškia, mes įrodyme, kad šitą formą yra teisinga, kai N lygų vienetui. Padarėme prielaidą, kad šitą formą yra teisinga, kai N lygų K. Ir remiantis tą prielaidą mes įrodyme, kad šitą formulį yra teisingą tuomet, kai N lygų K plus vienas. Taigi, tiek šioje pamokoje, tikiuosi, kad jums šis pavyzdys dar daugiau padėjo suprasti, kaip yra atliekamas įrodymas matematinės indukcijos metodų, na, o gal vienas pavyzdys lauks jūsų kitoje pamokoje. Iki.